జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతిపక్షానికి ఇస్తున్న షాకుల మీద షాకులు మామూలుగా ఉండట్లేదు అది ఏ రకంగా ఆయన కొన్ని కొన్ని అంటే పరిపాలనకు సంబంధించి ప్రజలకు అది చేసాం ఇది చేసాం ఓకే ఆయన నవరత్నాల హామీలన్నీ అమలుపరుస్తున్నారు అది కూడా ఒక రకంగా ఎప్పటికప్పుడు అంటే ఎప్పుడో ఐదేళ్ళలో చేస్తావు అనుకునే కేవలం ఐదు నెలల్లోనే చేశాడు అందరికీ అందించాడు ఒక రకంగా ప్రతిపక్షానికి షాకే అనుకోవాలి సో అందుకే దాని మీద విమర్శించలేక వాటిని వాటికి సంబంధించి ఏం మాటలు మాట్లాడలేక వేరే దారులు వెతుక్కొని ఏదో రకంగా ప్రతిపక్షం డ్యూటీ ఏంటంటే అధికార పక్షాన్ని విమర్శించాలి కాబట్టి ఆ తరహాలో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అందులో వాళ్ళు ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తున్నారు నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషిస్తున్నారా లేదంటే ప్రతిపక్ష పాత్ర ఇదే అనుకొని ఆ తరహా పాత్ర పోషిస్తున్నారు అనేది ఆ పార్టీ డిసైడ్ అవ్వాలి అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఈయన ఇస్తున్న షాక్లు కోల్ లేకపోతున్న పరిస్థితుల్లో ఇంకొక షాక్లు ఇంకొక వేలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్తున్నది ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ గారికి గుర్తింపు ఇవ్వడం ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ గారిని గుర్తించడం ఆయన సతీమణికి ఒక కీలక పదవి అప్పగించడం తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్గా ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఆయన ఒక అసెంబ్లీలోనే చెప్పాడు మీ అత్తకి పదవి ఇచ్చాను నువ్వు చేయలేని పని నేను చేశాను అని అంటే ఎన్టీఆర్ గారికి గౌరవం ఇవ్వడం అనేది ఒక సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడుగా ఆయన ఆయన గౌరవ ఆయన విలువలను గౌరవించాలి ఆయన గౌరవించాలి అదే పని ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు చేశారా లేదా అనేది లేదంటే ఆయన ఒక పార్టీకి ఒక ప్రచారానికి వాడుకున్నారా ఒక పోస్టర్ పెట్టి అనేది ఇంకా ఆ పార్టీ నేతలే ఆలోచించుకోవాలంటున్నారు వైసీపీ నేతలు అదే టైంలో తమ అధినేత అంటే తమ పార్టీ అధినేత వైసీపీ నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అనేది కూడా గుర్తిస్తూ ఇలాంటివన్నీ తెర మీదకి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు తాజాగా ఏంటి అంటే జగన్ గారు మూడు జిల్లాల మూడు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఇదే టైంలో కొత్త మెడికల్ కాలేజీల కోసం కొన్ని జిల్లాలను ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి నేను క్లియర్గా ఒక వీడియో కూడా చెప్పా మూడు జిల్లాల ఏర్పాటు త్వరలోనే అని దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అందులో చూసుకోవచ్చు అయితే మచిలీపట్నం అలాగే పల్నాడుతో పాటు అరకు జిల్లాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం భావించింది ఈ ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయాలని అనుకుంటుంది ఇది ఇలా ఉంటే ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఒకటి అయిన మచిలీపట్నానికి సంబంధించి జగన్ ఏ పేరు పెడతారు అనే దాని మీద ఇప్పుడు ఒక ఆసక్తి నెలకొంది సాధారణంగా మచిలీపట్నం జిల్లాకు అదే పేరు కొనసాగించవచ్చు అయితే ఆయన గతంలో తను అధికారంలోకి వస్తే గనక కృష్ణా జిల్లాకు ఎన్టీఆర్ పేరు పెడతానని చెప్పి పాదయాత్ర సందర్భంగా అవి ప్రకటించడం చూసాం ఆయన ప్రకటించారు కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పాటు కాబోయే మచిలీపట్నానికి ఎందుకంటే మచిలీపట్నం కూడా అదే జిల్లా పరిధిలోకి ఎన్టీఆర్ సొంత నియోజకవర్గమైన గుడివాడ కూడా అందులో చేరిపోబోతుంది అంటే గుడివాడ కృష్ణా జిల్లాలో ఉంది కాబట్టి కృష్ణా జిల్లాకు అప్పుడు ఆ పేరు పెడతానన్నారు ఇప్పుడు మరి గుడివాడ ఆయన సొంత జిల్లా కాబట్టి ఎన్టీఆర్ గారి సొంత ఇప్పుడు మచి మచిలీపట్నంకి వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ జిల్లా కనుక ఏర్పాటైతే సో ఇప్పుడు మచిలీపట్నం జిల్లాకు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ పేరే పెడుతుంది అనేది ఇప్పుడు ఒక మొదలైన చర్చ వైసీపీ శ్రేణుల్లో కానివ్వండి ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ అభిమానులు అందరూ చాలామంది సంతోషించారు కృష్ణా జిల్లాలో మా జిల్లాకి ఎన్టీఆర్ పేరు పెడతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అద్భుతం అని చెప్పి ఆ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు చాలామంది అప్పట్లో ఇప్పటికీ కూడా ఎవరికి సంతోషం ఉండదు తమ అభిమాన నాయకుడు పేరు తమ జిల్లాకి వస్తుంది అంటే కడప జిల్లాని వైఎస్ఆర్ జిల్లాగా మార్చినప్పుడు అక్కడ ఎంతమంది సంతోషపడ్డారో ఇప్పుడు కూడా అలాగే జరుగుతుందని అనుకున్నారు ఎవరికి రాని ఆలోచన ఎన్నాళ్ళు పరిపాలించి నేను నలభై ఏళ్ళు ముగ సీనియారిటీ ఉంది లేదంటే ఇన్నిసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా అయ్యాను అని చెప్పుకునే వ్యక్తికే ఆ ఆలోచన రాలేదు సొంత అల్లుడై ఉండి సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యర్థి పార్టీ నాయకుడు అయి ఉండి ఆయనకి ఇంత మంచి ఆలోచన వచ్చిందని అప్పుడు అందరూ చెప్పుకున్నారు చాలా విశ్లేషణ జరిగి చాలా చర్చలు జరిగి ఇప్పుడు తాజాగా ఎప్పుడైతే ఈ మూడు జిల్లాల ప్రతిపాదన తెర మీదకి వచ్చిందో ఎప్పుడైతే గుడివాడ మచిలీపట్నం జిల్లాలో కలవబోతుందో ఇప్పుడు మచిలీపట్నం జిల్లా పేరు ఎన్టీఆర్ జిల్లాగా మారుస్తారా లేదంటే కృష్ణా జిల్లా పేరు ముందు చెప్పినట్టు కృష్ణా జిల్లా పేరు ఎన్టీఆర్ జిల్లాగా మారుస్తారా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా కొంతమంది రాజకీయ నిపుణులు తెర మీద తీసుకొచ్చిన అంశం దీని మీద అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన అయితే రాలేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ చర్చ రావడం అయితే కరెక్టే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయబోతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు గతంలో ఇచ్చిన హామీని ఏ విధంగా నెరవేర్చబోతున్నారు అంటే తెలుగుదేశం అభిమానులను ఎన్టీఆర్ మెయిన్ మెయిన్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఇక్కడ తెలుగుదేశం అభిమానులు అనడానికి లేదు ఎన్టీఆర్ గారి అభిమానులు ఎందుకంటే అందులోనే రెండు వర్గాలుగా ఉన్నారు అవసరం వచ్చినప్పుడు బయటపడతా ఉంటారు కాబట్టి టీడీపీ ఇప్పుడు దీన్ని ఏమన్నా ఒక సరికొత్త రాజకీయ ఆయుధంగా మార్చుకొని ముందుకెళ్తుందా ఒకవేళ ఆ డెసిషన్ నేను తీసుకోకపోతే అలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా వైసీపీ ప్రభుత్వమే ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఏంటనేది కొద్ది రోజుల్లో చూడాలి చూద్దా